Esta noche, a unos kilómetros del lago Victoria, se organiza una partida de caza. La presa es casi invisible y, sin embargo, es la especie más mortífera del planeta. I have to be very careful. After I felt that it has landed on me, I have to light the, the spotlight and then I, I catch the mosquito. So always have to be attentive, like this way, this way. Los mosquitos portadores de malaria matan a más de 600.000 personas al año, principalmente en África. Al final de la estación de lluvias, estos científicos visitan las aldeas de esta región del oeste de Kenia. Aquí, una de cada dos personas padece malaria. Selino Mondi supervisa la caza esta noche. Hi Charles. Hi. How's it going? It's okay. Okay. Let's check mosquitoes. So after collection, uh, we feed the mosquitoes on sugars and then they'll remain alive because we need live mosquitoes and very fresh mosquitoes for dissection the following day. Es muy arriesgado, así que el equipo toma un tratamiento preventivo. Human landing catches, we're doing it indoors and outdoors to see where the vectors are biting. Like right now, it's, it's still very early before midnight and most mosquitoes bite indoors during that time, yeah. And then you'll find other times, for example, very early in the morning when people are outdoors, other people will be bitten outdoors. So it makes us understand the behavior of that mosquito species. I'm from this region. I was born and raised in this region. And I've seen like my family, the family members, they've suffered, especially my mom. She really suffers from malaria. Fiebre, sudores fríos, vómitos, son síntomas conocidos para Francesca Atieno y su familia. Malaria, nanya lo yudo samoya, tmachi edrago, unge. Ya de machia de rago, un gecopo ni due cadue, e el, ten gamia, tocoro cacaan. In a cheer de maleriano, you de pes and be cheer de maleriano. Samo y bring near to you de niati too. O can a cheer de riani cheer de niati. Eh, she don't. Y la situación podría empeorar en todo el país. Un nuevo mosquito procedente de Asia, el Anopheles stephensi, está invadiendo Kenia. Este mosquito lleva unos 10 años en Djibouti, Etiopía y Somalia y ya está causando estragos en zonas donde la malaria se había erradicado. El doctor Ochomo fue uno de los primeros científicos kenianos en dar la voz de alarma hace un año. Desde entonces, sus equipos están alerta para vigilar el avance del mosquito en el país. To carry out the experiment. The first detection was in December of 22 in Marsabit in northern Kenya and uh, simultaneous de detection um, in Turkana County at the same time. But Nofli Stephensa is different from what we call the native vectors in Africa uh, for multiple reasons. One, Nofli Stephensa is um, it's very resistant to insecticides. Actually, from data coming from Ethiopia, it's resistant to everything that we currently have available for mosquito control in terms of insecticides. Number two, this vector is very um, resistant to um, high temperatures. Stephensite does not need to wait for rain. Because the vector is very adaptable to um, artificial um, containers, and you're likely to see continuous malaria transmission even, even, even through um, like really dry seasons. Y los resultados que recibe son claros. El nuevo mosquito está ganando terreno. 
So at the moment we have seen it in seven counties. It's already at the half mark point of the country. And uh, that's where we worry about people who potentially have never been exposed to malaria before, um, having to get really severe forms of malaria. Antes de que la situación se descontrole, Eric Ochomo y su equipo trabajan buscando nuevas herramientas de lucha. Ah. Okay. This one is paras. It, it means it already fed on someone, digested that blood, and if it fed on someone who is infected, it, it means that it is able to transmit malaria parasite. The older the mosquitoes, the more dangerous they are. With the collection, the dissection, we get to know the species, their behavior, where can we find them, how old, like what tools can combat this type of mosquito. A unos kilómetros del centro de investigación en el hospital de Siaya, los niños son las primeras víctimas de la malaria. Aunque duerme bajo una mosquitera, Hacel ha enfermado por cuarta vez con solo tres años. Mamá es del corazón mar malaria, mani chuey, ¿se chuey a ti? A dek, okay. Be mano no buogi. Me no me co buogi. Hassel llegó al hospital con anemia grave. They are not well uh, sensitized based on the quick action to be taken when the baby is sick. They think that paracetamol can cure the symptoms. <coughs> If they don't get treated, the parasites, they eat the red blood cells. So the baby could have more severe anemia, then the baby will die. In this part of the world, it's not enough to sleep under a mosquito. Los científicos han hecho un descubrimiento. Los mosquitos están cambiando su comportamiento. Esta es la principal preocupación del doctor Eric Ochomo. Los mosquitos ahora ya pican a plena luz del día. Para estudiar su comportamiento, cría su propia colonia de mosquitos y los alimenta. We want to try and get new tools that could work out those. I mean, it's a priority in terms of research, and um, without it, then there's potential that you're going to see spikes in transmission. Pero los mosquitos siempre parecen ir un paso por delante. Podrían acabar con décadas de lucha para combatir la malaria. Mosquitos adapt very quickly. The only way they can continue their species is to try and adapt to the methods you throw at them. It's a continuous battle, the battle to defeat mosquitoes. It, it's continuous. And um, honestly, like right now, uh, if we do not improve anything in, in the sense of how we control mosquitoes, they're likely to win this war. A 700 kilometers, puede que ya estén ganando esta guerra. Hasta ahora, en las regiones áridas del norte, aún no había malaria. La sequía preocupaba mucho más a la población. Irónicamente, el nuevo mosquito de Asia está perfectamente a gusto y se conforma con embalses para reproducirse todo el año. En Kargi, un pueblo ganadero diminuto de unos 100 habitantes, no hay mosquiteras ni insecticidas. Las familias apenas tienen para alimentarse y vestirse.
Estas mujeres vivieron la misma tragedia el año pasado. Sus hijos se marcharon unos días en busca de pastos para sus rebaños. Si los científicos no consiguen detenerla a tiempo, la nueva especie podría causar la vuelta de la malaria a las grandes ciudades africanas. ...126 millones de personas más podrían contraerla de forma grave.